Сайн байцгаана өгтөө те та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Төвөмгийн жаргалын сүмийн Монгол хэл уран зохиолын багш сингээ уна. За боловсралын үнэлгээний шалгалтанд бэлтгэх зорилгоор өмнө нь аймгийн хэмжээнд явагдсан чанарын үнэлгээний шалгалтын анализыг шинжилгээ хийж үзэхэд зохицлоороос жишээж адилдагсан хэлтгийг олоод зохиолч дээр хэлтгийг ямар шинжээр харьцуулсныг тайлбарлаарай гисэн энэхүү даалгавар нь гүйцэтгэлийн хувь харьцангуй баг байсан учраас энэ даалгавыг хэрхэн гүйцэтгэх талаар багшин зөвлөгөө өгч дадлага ажлыг хүүхдүүд тандартайгаа хамтран гүйцэтгэнэ. За шүлэгт юу юута адилдагсан байна вэ? Гүн харан хувьд тэнгэрийн заадас гүн зэл шиг сунаан цайрн амгалан талын айс хөндөж алдуурсан унах шиг бод харвана гэсэн шүлгийн дүрхмөр байна. За энэ шүлгээс за мэдхгүй үг нь гэвэл тэнгэрийн заадас гэдэг үг мэдхгүй яж магадгүй за гүн зэл гэсэн хоёр үг шин тайлбарын оруулсан байна аа за шөнийн тэнгэрт үзэгдэх жижиг ордын бөөг нэрлэг бол тэнгэрийн заадас гэх юм байна гүн зэл гэвэл унга уйхад зориулсан газарт гацлаж татсан сур уяг хэлхнэ за бид өмнө нь шиг буюу шиг мэт гэсэн холбоостой зүрлэлийг долдугаар ангийн уран зохиолын хичээлээр үтсэн учраас энэ удаа гүн зэл шиг сунаан цайр нь алдуурсан унах шиг од харван гэсэн хоёр хэлтгийг бол юун түрүүн олсон байх аа гэж хөшин итгэж байна. За тэгвэл юмс үзэгдлийн аль нэг шинжийг ялгаруулан тод том рүү болгож тодорхой төсөөлөл төрүүлэх зорилгоор өөр төстэй юм үзэгдэлтэй зэрэгцүүлэн тавьж төслөхийг л адилтгал гэж байгаа юм байна. За зүрлэл нь бол ил адилтгал бөгөөд шиг мэт адил гэсэн үгсээр илтрдэг гэдгийг бид өмнөх уран зохиолын хичээлд үзсэн учраас нэг сэргээл санаа. За энэ удаа тэгвэл алдуурсан унах шиг гүн зэл шиг гэдэг үгс нь бол ил адилтгал буюу зүрлэлээр илтрсэн хэллэг байх нэ. За хаврын үйлдэл болж байгаа та холбогдуулаад багш нь хаврын тэнгэр шиг хуримтгай гэсэн үгийг авсан байна. За хаврын тэнгэр шиг хуримтгай гэдэг нь хаврын тэнгэр шиг аашдаг хүнтэй адилтгаж үзэж болно. Монгол газар хаврын тэнгэр өдөрт хэдэн чанц хуйрдаг байдал нь олон аашдаг хүний зан чанартай ижил төстэй юм. За энэ нь жишээ нь хаврын тэнгэр гэхээр өглөө сайхан нартай байх үдээс хойш нь тэнгэр салхитай шуурхтай болдог ч юм уу энэ байдлыг үзүүлжээ. За тэгээ ер нь бол аач зан байгалийн үзэгдэлтэй адилдагсан байна гэж үзэхнэ. За сурах чихаа 64-р талыг гаргаарэ. За ямаан бүрэ гэсэн үгэн дээр тайлбарласан байгаа. За хүүхдүүдтэй гаргаад уншэ. За багш нь жоохон цаг үгэ ямаан бүрэ гэсэн үгэн дээр тайлбарласан байгаа. За бүрэ үлэхэд гарах дуу ч хэмээл ямаа орлоход гарах гинт янг хийсэн ч хэмээлт холгож үтснээр энэхүү ямаан бүрэ гэсэн хэллэг бий болсон байна. Энэ нь ямааны орлоготыг онцлож авсан учир нь хонь бол ямаа шиг орилдгоо гэдгийг батлаа зогсохгүй хонь бүрэ гэж адилтгал байж болохгүй ч бас давхар санаулж байна. Энэ нь юутай холбоотой вэ гэхээр монголчууд эртнээс нааш нүүдлийн соёл иргэншилтэй мал ажихгүй байгалийн байгалаа шүтэж ойр байдгийн жишээ илдрэл бол энэ цохогчин энэ хэллэгээр илдэрч байна гэж үзэж болох нэ. За та идвэлээ бавгийн тавсран гайн гашуун үс номын амгай үг хэмээх ихтэй ажиллаж үзье. За энэ хийг эхлээд унш нь дараа нь эндээс ил ба далд адилтгсан хэллэгүүдийг түүж бичих юм аа хөвгтүүдээ. За уншихаас өмнө амгай гэдэг үгийг багш нь тодруулсан байгааг анхаараарэ. Амгай гэдэг бол морь малын амд өмхүүлэх хазаар нэгэн төрөл зүйлийн төмөр гэж үз. Одоо хазарын амгай гэж бид нэр мэднэ. За тэгвэл энийг энэ удаа ягаад номын амгай үг гэж оруулав гэхээр бавгийн тавсрангой амгайд номын өмнөх үг буюу өмнөх үгтэй адилтхан битсэн юм уу гэсэн ийм таамаглал төвшүүлж за ингээд ихээ уншиж эхэлээ гэдэглээ. Бал ирсэн зүгийн шиг үгийн бал түүн олон оныг илэсмэн зөөдөн мэт би хорвоод ирээд бодчихээ. Би хорвоогийн бог натлаа урт зам зугаацах гэж шүлэг бичсэнгүү би дүвэ тэнхэл сэтгэл дүвэ гал тархинд би бодлоо шахан аав ээжийн нэг орондоо өгсөн 
Лавгсрын яруу найргийн төлөө үрлээ. Уйлхтаа би одоор нулимсан арчиж баярлахдаа би инээдээ нараар уваж үдий хүрлээ. Орчлонгийн муутай сайнтай бүхий юмс надаа шүлэг өгсөн. Хорвоо надаас юу гаж харамлаагүйд ялаа. Өгсний хариуд өгсөн юм юусан билээ гэхэд сэтгэлд баг юм тэмтрэгдэнэм. Тэгэхээр би амьд өгсөн альч үедээ ихийн сүү эцгийн хайр ханийн үнэн үр хөөхд Монгол төрийн дор баргтшгүй үртэй үлээ. Би бодлын ногоон талын цэцэгтэй арыг зүүдний цагаан морины өвчөөгөөр зүсгэд туурайд нь бодорсон шүлгийн шүүдрийг төв би ижидээ үгийг хэтэл ижим наалга уншигч төмөндөл үгий гэж бодлоо. Энхүү бодсны эцэст энэ номд шүлэг урамлуулав. Хүн тоож уншигч шүлэг бичиж явахын аж ахлыг зөвхөн яруу найрагчл эдэлдэг юм. Номоро хүнтэй учрах шиг сайхан жаргал бичрэл үгүй ээ гэсэн ийм их байна. За нэхээс хүүхдүүдээ ил ба далд адилтгсан хэлгүүдийг дэвтэртэй түүж бичээрэй. Сайн анхааралтай уншиж түүгээрэй ил ба далд адилтгсан хэлгийг тгсэн буюу зүүрлэлтийн жишээг олоход тул хамгийн хялбар байсан болов гэж бодож байна. За бал ирсэн зүгийн шиг өгийн бал түүн олон оныг илээсэн мэн зүүдэн мэт гэсэн ил адилтгал буюу зүүрлэлийг олсон байх. За мөн номороо хүнтэй учрах шиг сайхан жаргал өгөе гэсэн энэ зүүрлэлийг болж өтсөн байх аа гэж бичсэн итгэж байна. За жишээ нь тэгвэл хэллэгээ ингээд олж байхад тайлбарыг яаж хийх юм бэ гэж жишээ Өөрийг бал ирсэн зүгтэй зүүрлж ээ гэж үзэж байгаа. Бал ирэн гэдэг нь балын өөрөө идэх бала хайгаад ирээд хайгаад явж байгаа зүгийг өөрөө тэгвэл шүлгээ бичгтэй санаагаа тэр юу хайж олж байна гэсэн санаагаар бас өөрийг зүүрлж битсэн юм уу гэсэн тайлбар хийхнэ. За хэллэгийн тайлбар. За жишээ. За энд бол улаанаар битсэн жишээ нь өгч нь өгсөн бай. За нэг олсон байх гэж итгэж байна. Үгийн бал төв сэтгэлд буй гал бодорсон шүлгийн шүүдрийг төв яруу найргийн төлөө үрлээ гэсэн ийм дөрөн далд адилтгал буюу оо хэлгүүдийг болж битсэн байх аа. За тэгвэл энийгээ эргүүлээд нөгөө даалгавын дагу хэллэгээ оллоо гэхэд эргүүлээд хэрхэн тайлбарлах вэ гэдэг дээр бүхшин зөвлөгөөгийн Үгийн бал төвх гэдгийг өөрийн өөрийг бал ирсэн зүгтэй далдаар адилтгаад мөн сэтгэлд буюу гал гэдэг дээр гал бол хүний сэтгэлд буюу хүн дотор байна гэсэн санаа биш энэ удаа бол өөрийн сэтгэлд буюу зэрэг төмөлдөг галтай далдаар адилтгаж ээ гэж үзэж байна. За бодорсон шүлгийн шүүдрийг төв гэдэг дээр зохиолч онгод орж шүлэг бичгтэй шүү бичгтэй шүүдэр түүхтэй хүнд хэцүү ер нь бол шүүдрийн туслыг түүнэ гэдэг бол хамгийн хүнд хэцүү амаргүй зүйлтэй адилтгсан шүлгийг шүүдэртэй адилтгах шиг гэж үзэхэн. За яруу найргийн төлөө өөрийг үрлээ гэж битсэн байна. За энэ нь болохоор ямар үрлээ гэдэг үг нь ямар нэгэн зүйлийг үрж үртэс мчижиг болгох аа мөн байхгүй дуусах нь гэсэн санаач байж болох юм уу? үгүй. Гэтэл энэ үгийг энэ удаа зохиогч авах та өөрийгө яруу найргийн төлөө үрж дуусгасан гэсэн санаагаар адилтхан зүрлж ээ гэж ингэж тайлбарлах нэ хөтөдөө. За нэг анхаараа тэмдэглээд аваарай. За анхаараа тэмдэглээд аваарай.
За. За одоо идвэлээ. Үргэлжлэн үгийн зохиол дээр идвэлээ сайн дотлох хийж үзлээ. Одоо шүлэгдээрээс идвэлээ хэллгийг олоод тэрийгээ тайлбарлах хийх дадлаг ажил руу орё. Заалган дээр буусан од гэсэн шүлгээс. За шүлгээ хүн шиг өгтөтэй. Огторгууд би алгаа тосч одноосон хайрал гэж гуйлаа. Олон олон галт шүүр шиг одод үргэж хэсэн одлоо. Тэгтэл ганцхан гэрэлтүүд тэнгэрийг гайхан үлдснээ. Алгуурхан доошлон доошсоор алган дээр аяархан уулаа. Алган дээр минь буугаад алтран байгаа тэр одноос аз жаргалын шүтэн амраг хонгор чамаагаа харлаа гэсэн юм шүлэг байна. За энэ шүлгээс талт болон ил адилт гэсэн хэлгүүдийг олж үзээрэй. За. Олон олон галт шуур шиг одод үргэлжлэж нисэн одлоо. Тэгтэл ганцхан гэрэлт од тэнгэрийг гайхан үлдснээ. Алгуурхан доошлон доошлосоор алган дээр аяархан уулаа. Алган дээр минь буугаад алтран байгаа тэр одноос аз жаргалын шүтэн амраг хонгор чамаагаа харлаа. За багшин. Хөвгтөдөө эдгээр үгсийг олсон байхаа гэж итгэж байна. За жишээ нь галт шуур шиг одоо гэрэлт одоо алтран байгаа од гэсэн өгнүүдийг олсон байх. За тэгвэл багш нь ардлт нь адилтгал адилтгал зүүрлэл гэдэг ардлт нь мөн хэлгээгээ тайлбарласан тайлбартай нь гэсэн байна. За та хэд хараарай. За одоо үлдсэн хоёрын та хэд тохируулна. Гэрэлт од гэхэд багш нь тариг нөглөө тохируулна. За гэрэлт од гэхэд гэрэл гаргах адил гэсэн одыг гэрэлтдэг гэрэл гаргадаг гэдэг санаагаар нь адилт гэсэн байна. За одоо та хэд за тэгвэл галт шуур шиг од гэхэд зүүрлэл байна. За бид нэр мэдний шиг гэсэн холбоосоор холбогдсон байна. За тэгвэл галт шуутай зүрс галт шуу гэж өөрөө юу юм бэ гэж нэгэн төрлийн тийм гэрэлтдэг жижигтэй шуу хэлдэг юм байна. За багш нэнд харгалцуулаа таны харгалцуулсантай тохирч байна уу байгаа байхаа гэж итгэж байна. За гэтэл алтран байгаа од гэдэг дээр адилтгал явж ийн алт шиг гялцах буюу өнгөн талаас нь адилт гэсэн байна гэж энэ удаа бол тайлбарлах нь байна. За тэгэхээр бидний хичээлийн ихэнд өгсөн хэлдгийг олон жишээж адилт гэсэн хэлгийг ихээс олоод олсон хэлгээ арт нь тайлбарлах гэсэн энэ даалгаврыг бол энэ байдлаар үздэх байсан байна. За дахин хэлээ галт шуу шиг од гэхэд зүүрлэл байна, зүүрлсэн байна гэж үзээд галт шуу буюу тэр гэрэлтдэг шуутай адил зүүрлсэн байна. А гэрэлт од гэхэд бол адилтгал буюу гэрэл гаргах адил гэдэг санаагаар оруулж мөн алтран байгаа гэдгийг бол галт шиг ялцах хөнгөөр нь оруулж яа гэж Сайн гэд тавхандэ гэрийн даалгавар үгий сургачгийнхаа 107 тал дээр байгаа ил төдвийн наран төл шихээс ил ба далд адилт гэсэн хэлгийг олж тайлбарлаарэ. За чанарын үнэлгээний шалгалтанд амжилт хүсье. Эрүүл ингэ сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөө.